This is uh, Vijay Kumar, spokesperson of uh, Interrogation Party. So, AP Digital Corporation Gurinchi got to Somar and Nadu, Oka Press Conference button Jerigindi. So, a press conference low, AP Digital Corporation Eka, Vidhi Vidhana Lenti, Valachestuna, Ekarakana Malenti, Danimida, TDP Eka, View Enti, and Chapran Jerigindi. So, Diniki, AP Digital Corporation Walu Kuni Abenthal raises to Warton Pitchinch in a Warta Patrikalaki, Maku. So, Open ga under ki uh, fact check san tu okay, twenty two points to okay, fact check pumpishan jarindi. So obviously a fact check loan ne one ni edi dada puga nizal kau wal dan ni samadhis nukri baitanje saru adioka defense argument kinda wal chu pinchan baitin chal. So while a defense me da TDP make a defense tapu, me defenders kon lo me argument top lak poshani, but Prajalaku correct and information share Ali. Actually, one day issue anti, one day parasit anti, euros one, uh, I mean, situation anti. Idi share Ali and Eudeshanto, a fact check, so called defense argument ki, meu, Ivala, rebutal, Ivalskunam. Danlo Bagangane, Pudu. So, AP Digital Corporation, Prajada and Ludi Jastundi and two, then fact check ni, meu, 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 so, mana mewi cinta antlo, pradana mana ini enti ente, digital corporation lo, yeku mandi social media ujug le unnaru, ante YCP social media cinta nu ujug le yeku mandi unnaru. So, ya YCP social media ujug lno, waljepe atu tombay nalgu jiwu jiwu kene thisku nakoda, ya YCP social media ujug lne, dada pun note rawaya note rawaya, aido ento wal strengthu. Mata muda, meja ti walau 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 pun naro, anu di wartala gani, main chipin gani, perdana mana abiyogam. Ah abiyogam guna macam asal matla ledu, asalu dani guna macam ye raka mana discussion cai ledu, twenty two points tu, ye raka mana discussion cai ikunda, walau jauh le antam andi asalu arah tu le enti, jangan dani yella record jos kuna naro, jawab ikut purwa masih pita gani, ipur gani, samanda bandar walau naya, sahdi karakanga villa tu ya over ikut mak samanda lewu, villa antam first kali ochin allu, villa kau masih pita social media tu ya lantai samanda ledu. Ani mata matra mai na cepatlah kunda. Ia lewat iran dua point lato. Oka defence argument. Ice ser mata. So oka government to argumentation. Yevi denga ujogun tisko vali. Yevi denga ujogun recruitment sendi antu. Ah, visieng cepat kunda. Main issue kunci marla kunda. Beating arwand di bush mari. Samandalin visial to matar tu wajud. So YCP bar je sena. I mean defence argument ki. Telu desham parti istuna fact check idi. Okay. Next. So, wewara log belte, kebalam mukimantri image pemputal kosme anna tuka wakar digital corporation panjus tuhundi. Ani, meu cepatan jekin. YCP social media lori paluuru digital corporation lolo jogelaga unnaru, viri lolo dada pandaru wake digital corporation lolo. Ante social media lolo nu Adik itu dengan AP Digital Corporation itu parallel ke saman terangga wal panjang itu naru, rondo samstalo, wakar private samstalo, wakar political samstalo, plus wakar government corporation lolo saman terangga wil under panjang itu naru ani, ma ayek perdana mana arapan, arapan ini wal matlal itu oke, mukimantri image penjuran kosong, ane oke oke base kinda, wil Google ad jekar nici private to website lolo kosong Digital Corporation dawara yampan jos kuni, wilu padul sengkilo website lolo ad sistu naru, dan dawara praja tanu waste oto ndi, ane tu ma Main arapan. So, ini dua arapan lagi. Feeling tu orang tu mak jawa je cepat leh. So, walik cepi ni enti ente. Rafka je pal ente. Walik cepi ni orang twenty two points tu icar. Dan lama main ka, dan lama orang tu crux of the twenty two points enti ente. Main cepi ni main point ena ujung gulu, YCP walu, YCP social media walu, ane bishang kunci walasal mat lal leh. Point one. Ingu tu enti ente. Terus terus yang digital corporation kotak atau sistem corporation itu anak itu terus tuan di. Ini pada content pada content corporation matri me. Okay. Ye PDC perdana lakshman pabutu karya kerja malu prajurit kalpin cerum. Muka menteri karya kerja kerja malu prajurit kalpin cerum. Tadwara prajurit itu pabutu ane ke waradega panjai itu ane itu mau tujuan. 
ఫేర్ అన్ఫ్ దాని తప్పేం లేదు కానీ ఏపీడీసీ ఏపీడీసీ కార్యక్రమాలను వీడియోలుగా రూపొందిస్తూ ప్రభుత్వ నేతగా ఆ కార్యక్రమాల సృష్టికర్తగా ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రకటన అన్నిటిలోనూ కనిపిస్తారని చెప్పడం అవసరం లేదు దీనిలో తప్పేముంది దీనిలో మేము కరెక్టే చేస్తున్నాం కదా జీవోలు ఇచ్చాం కదా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కంటెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా యాడ్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు తప్పులేదా సో అందుకే వెబ్సైట్లు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫార్మ్ల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రచారం చేస్తున్నాము ఎంపాలిమెంట్ కోసం రేట్ కార్డులు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలే పాటించాము ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇంకోటి మెయిన్గా వాళ్ళు మా మీరు చెప్పింది ఏంటంటే ఐప్యాక్కు మేము ప్రకటనలు ఇవ్వటం లేదు కానీ నాలుగేళ్ళలో కేవలం ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఆరు కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాము అందుకంటే మేము ఖర్చు పెట్టలేదు మీరు ఐదు వందల కోట్ల దాకా ఖర్చు అయింది అని మా మీద ఆరోపణ చేశారు కేవలం ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ క్రోర్స్ మాత్రమే మేము ఖర్చు పెట్టాము అన్నది ఒక ప్రధానమైన వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇది ఆ మేరకు ఎక్స్ ఆ యొక్క మేరకు ట్వంటీ టూ పాయింట్స్ వాళ్ళు చెప్పారు అంటే ఉద్యోగుల గురించి మాట్లాడలేదు మేము జీవోలు ఇచ్చుకున్నాము మేము కార్పొరేషన్ పేరు మార్చుకున్నాము ఇంతకుముందు కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పేరు మార్చుకున్నాము ఇప్పుడు మేము ముఖ్యమంత్రి ఫోటో ఖచ్చితంగా చూపిస్తాము ముఖ్యమంత్రి ఈ యొక్క ప్రభుత్వ అధినేత ఈ కార్యక్రమం సృష్టికర్త ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఫోటో చూపిస్తాం తప్పే ఉంది మీరు ఐదు వందల కోట్లు అన్నారు కేవలం ఎయిటీ ఎయిట్ కోట్స్ మాత్రం ఖర్చు పెట్టాం ఇది స్థూలంగా వాళ్ళ యొక్క ఆరోపణల సారం సరే దానికి మా యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధానమైన ఆరోపణ ఇందాక నేను చెప్పేటప్పుడు వైసీపీ సోషల్ మీడియా వారే అసలు ఈ రాపో ఈ ఆరోపణలు కనీసం ప్రస్తావించకుండా డిఫెన్స్ మొత్తం ఇచ్చేశారు మేము స్పష్టంగా చాలా స్పష్టంగా శాంపుల్ ఉద్యోగుల అందరి 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 పేర్లు రాయొచ్చు కానీ ఎవరి జీవితాలు ఎందుకు మనం ఇది చేయడం అని కేవలం కొన్ని ఒక పదిహేను అనుకుంటాను కొన్ని శాంపుల్ ఉద్యోగుల పేర్లు వాళ్ళ వివరాలు వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఎక్కడ పనిచేస్తున్నది వాళ్ళకి వాళ్ళే ఇది మేం ఇది మేం చెప్పలేదు ఫేస్బుక్లో కావచ్చు లింక్డిన్లో కావచ్చు లేదా ఇతర సోషల్ మాధ్యమాల్లో కావచ్చు వాళ్ళు మేము ఎక్కడ పనిచేస్తుంది రాసుకుని రెండింటిలో పనిచేస్తున్నామన్న రాసుకున్న వాళ్ళ పేర్లని శాంపుల్ లెక్కలో మేము చూపించాం ఇప్పుడు ఆ పేర్లు తప్పైతే మీరు తప్పు చేశారు ఆ పేర్లు లేవు అట్లాంటి ఉద్యోగులు మా దగ్గర లేవు అని చెప్పాలి కానీ సోషల్ మాధ్యమాల్లో అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి అసలు వీళ్ళు మాట్లాడనే లేదు వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో పనిచేస్తూ ఇక్కడ డిజిటల్ మీడియాలో కూడా జీతాలు తీసుకుంటూ కొందరు పాత సోషల్ మీడియా వాళ్ళు కొందరు ఇలా మొత్తం మీద ఉద్యోగుల ఫ్లేవర్ మొత్తం డిజిటల్ కార్పొరేషన్లో వైసీపీనే కాదని కనీసం ఈ ఫ్యాక్ట్ చెక్లో ఉన్నా చెప్తారేమో అనుకున్నాం ఆ మాట కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళు అందరూ చాలా ధైర్యంగా మేము డిజిటల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్నాము మేము సోషల్ మీడియాలో పనిచేస్తున్నాం రాత్రి చాలా హానెస్ట్గా రాసుకున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ఉద్యోగాలు మనం అభినందించాలి చాలా నిజాయితీగా రెండు చోట్ల మేము పనిచేస్తున్నాం రాసుకున్నారు వాళ్ళు మరి ఆ ఉద్యోగుల పూర్వ వైసీపీ అటాచ్మెంట్ గురించి మాట్లాడకుండా మొత్తం డిఫెన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా చేసేస్తే కోర్టులు ఒప్పుకోగా ఓకే సో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యక్రమాలకు ప్రాచుర్యం కల్పించడం తద్వారా ప్రజల ప్రభుత్వానికి వాళ్ళ ఎలా పనిచేయడం ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు వీడియోగా రూపొందించడం ఆ కార్యక్రమాలు సృష్టికర్త ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రకటనలు అన్నింటిలోనూ కనిపిస్తారని చెప్పనవసరం లేదు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తారంట మరింత దీనిలో తప్పే ఉంది ఇది చట్ట వ్యతిరేకం కాదు ఇది డిజిటల్ కార్ ఇది డిజిటల్ కార్పొరేషన్ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ఒక వ్యక్తిది కాదు ఈ ఈ ముఖ్యమంత్రిది కాదు పూర్వ ముఖ్యమంత్రి కాదు ఎవరిది కాదు ప్రభుత్వం కొన్ని వ్యవస్థల సమాహారం అంతేగాని ఒక ముఖ్యమంత్రి సృష్టించరు ఒక ముఖ్యమంత్రినే ఇంకా అవధులు లేని విధంగా ఆయనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా చేయకూడదు ఇన్ఫాక్ట్ మా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి వచ్చినా కూడా చేయకూడదు అట్లా ఇట్స్ రాంగ్ సో పేరుతో పాటు పూర్వ కంటెంట్ కార్పొరేషను ఇలాగే ఉండింది అన్నారు లేదు ఇంతకుముందు మేము పెట్టిన కం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మేము పెట్టిన కంటెంట్ కార్పొరేషన్కి ఇది మ్యాండేట్ కానే కాదు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పెట్టాం కానీ వైసీపీ వచ్చిన తర్వాత కంటెంట్ కార్పొరేషన్ యొక్క పేరే కాదు దాని ఫ్లేవర్ని పూర్తిగా మార్చేసి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ముఖ్యమంత్రి ఫోటోలను వీడియోలను జనాలకు మేము చేరవేస్తాం అదే మా ఇది దాంట్లో మేము అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాం అని వాళ్ళు రాశారు వాళ్ళు రాసిన మాట ఇది మేము చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాను వాళ్లకు వాళ్ళ జీవోలు వాళ్ళు సృష్టించుకొని వాళ్లే జీవోలు ఇచ్చుకొని వాళ్లే మ్యాండేట్ పెట్టుకొని ఇది మా మ్యాండేటు సో మా ముఖ్యమంత్రి గారిని చూపించడమే మా మ్యాండేట్ కాబట్టి ప్రజల సొమ్మును దీనికి మేము ఖర్చు పెడతాం మేము అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఒక ప్రతిపక్షంగా మేము మా అభ్యంతరాన్ని లేవనెత్తాము తన తప్పే ఉంది ఇట్స్ రాంగ్
జీవోలు ఇచ్చేంత మాత్రాన ఎవ్రీథింగ్ నీ నాట్ బి ట్రూ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ నాట్ బి కరెక్ట్ ఆ జీవోల యొక్క చట్టబద్ధతని మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం మా మ్యాండేట్ ఇది మేము ఆ యొక్క మేరకు మేము జీవో ఇచ్చుకున్నామంటే ఆ మ్యాండేట్ మా ఇష్టం అంటే మీ యొక్క రుజువర్తని మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం మీ యొక్క నిజాయితీని మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం మీ ఇంటిగ్రిటీని మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం మీ యొక్క పరిపక్వతను మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం సో జీవో ఇచ్చిన మాతాన అన్నీ కరెక్ట్ అయిపోవు ఏమంటారు జీవో ఇచ్చిన మాతాన మనం చేసేవన్నీ రైట్గా మారిపో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నాలుగేళ్లలో కేవలం ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టాము మీరు ఐదు వందల కోట్లు అని చెప్పారు సో ఇది తప్పు అన్నారు ఫేర్ అన్ అగ్రీడ్ కాకపోతే మేమేమో ఐదు వందల కోట్లుగా మేము అంచనా వేసాం ట్రూ కానీ గత నాలుగేళ్లలో ప్రతి ఏటా బడ్జెట్లో డిజిటల్ కార్పొరేషన్కు నూరు కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నట్టు కేటాయిస్తున్నట్టు ముఖ్య ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు ప్రకటించారు గత నాలుగేళ్ళుగా ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు అంటే కేటాయించిన డబ్బులు ఇవ్వటం లేదా రెండు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలతో పెట్టిన బడ్జెట్ అంతా ఇంతేనా నూరు కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తున్నామని చెప్పి కేవలం మీకు ఇరవై కోట్లు కూడా కేటాయించలేదా మీరు చెప్పినట్టు ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు అంటే బై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ కోట్స్ ఖర్చు పెట్టామని మీరు మీరు ఇచ్చింది ఇంట్లోనే ఉంది అంటే ఈ కేటాయింపులన్నీ ఐవాషేనా కేవలం బడ్జెట్లో కేటాయిస్తారా నాలుగో వంతు కూడా మీకు ఇవ్వరా ఇచ్చారో లేదో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఒక్క క్షణం దాన్ దిస్ ఈజ్ ది జీవో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఈ జీవోని రిలీజ్ చేశారు ఈ జీవో ఏం చెప్తుంది ఆ జీవో రెఫరెన్స్లు అన్నీ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ హియర్ బై పాయింట్ నెంబర్ త్రీ అండి ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ కేర్ఫుల్ ఎగ్జామినేషన్ హియర్ బై అకౌంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాంక్షన్ ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ and meeting the expenditure towards payment of salaries jeetalu rents addalu utilities of ap digital corporation rojwari avasaralu for the second quarter under the head of so and so ante kevalu rendava trimasi kaniki 2021 22 aarthika samacharamlo unna rendava trimasi kaniki 24 crore 50 lakhs lo keta isthunnamu untu ee jeevo spashtanga cheptundi the assistant secretary to the government drawing officer infrastructure and investment department shall draw the amount sanctioned in the para 3 and adjust the amount to the pd account so and so so and so the vice managing director shall furnish full detail expenditure kharchulu mottham ivvali to the government for the sanction above bhagavandi 24 crore oka trimasikaniki ichcham ante 2020 nunchi lakka iskunte pradaka 3 1/2 samvatsaram ante dadapu 14 15 trimasikaru gachchayi 14 15 trimasikalo oka oka trimasikaniki 24 and of crores anukunte ipudiki entho chindal government ki డిజిటల్ కార్పొరేషన్కి దాన్నే మేము లెక్కేసుకున్నాం ఒకవేళ దీన్ని మేము లెక్కేసుకోలేదు తప్పేసుకున్నారంటారా మీరు జీవోలు పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టడం మానేశారు మూసేశారు పార పారదర్శకత లేదు మీరు జీవోలే బయట పెట్టుంటే దాన్ని చూసుకోండి వాళ్ళం మేము మాకు దొరికిన ఒక జీవోని మాత్రం సోషల్ మీడియాలో మేము వెతుకుతుంటే ఒక జీవో దొరికింది దాని ప్రకారం లెక్కేసుకున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా తక్కువ చెప్పాము మేము ఇంకా ఓకే సో ఇరవై నాలుగు కోట్ల ఈ జీవో నెంబర్ ఆర్టీ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ డేటెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ప్రభుత్వం కేవలం రెండో త్రైమాసికానికి మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ కోర్స్ ఇచ్చింది మీకు సో ఇవంతా పైగా ఈ ఆర్డర్కి చివరిలో ఉంది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కంక్రెన్స్ కూడా అవసరం లేదని చెప్పారు అంటే బడ్జెట్ రిలీజ్కు ఏ అడ్డంకులు లేవు సో బడ్జెట్ షుడ్ హావ్ బీన్ రిలీజ్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో బడ్జెట్ రిలీజ్ అయిపోయిండాలి దిస్ ఆర్డర్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ది కంక్రెన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీదేమో ఇరవై రెండు కోట్లే ఖర్చు అని చెప్తున్నారు జీవో నెంబర్ ఆర్టీ ఫార్టీ త్రీ డేట్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో ప్రభుత్వం రెండో త్రైమాసికానికి మాత్రం ఇరవై నాలుగున్నర కోట్లు ఇచ్చిన ప్రకారం చెప్తాం ఏది నిజం జీవో కాబట్టి దీన్నే మేము నమ్మాలి కదా దాన్నే మేము నమ్మాము సరే వంద కోట్లు కేటాయింపులు చేశారు కదా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటాను మీ సాక్షి దోండి ఏపీ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ ఏపీ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ వంద కోట్లు ఓకే ఇది రెండు వేల ఇది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి ఆర్థిక మంత్రి గారి ప్రసంగం దీనిలో యాభై ఒకటో పేజీలో ఏపీ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ వంద కోట్లు ఇట్లా ప్రతి సంవత్సరం ఉంది సో మీకు ప్రతి సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు మీకు ఇంత రావట్లేదా ఇక్కడ బేసికల్గా మేమేదో కేటాయింపులు చేసేస్తాం బ్రహ్మాండమైన రెండు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ పెట్టేస్తున్నాం అంటూ 
ఫైనల్గా పావంతు కూడా ఇవ్వట్లేదా అంటే బడ్జెట్ మొత్తం బోగస్తేనా లేదా మీరు తప్పు చెప్తున్నారా మీరే మీ ఒక్కసారి ఆర్థిక మంత్రి ఆర్థిక శాఖతో కూర్చొని మీరు డిసైడ్ చేసుకొని ఈసారి ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఒకటి ఇస్తే దాన్ని బట్టి మేము కూడా ఫాలో అవుతాం సో మీరు కేవలం ఎయిటీ ఎయిట్ కోర్స్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టామని చెప్పారు మేము సామాజిక మాధ్యమాలు చూసిన ప్రకారం డిజిటల్ కార్పొరేషన్లో నూట ఇరవై ఆ పైచులకు ఉన్నారు కరెక్ట్గా చెప్పలేము మేము కూడా సంవత్సరానికి ఇరవై ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలతో ఇంతమంది ఉద్యోగులు అవసరమా దాంట్లో జీతాలు ఎంత పోతాయి నూట ఇరవై మందికి జీతాలు ముగ్గురు డైరెక్టర్లు శ్రీ వెంకట దేవేందర్ గుర్రంపాటి గారు శ్రీ సివి రెడ్డి గారు శ్రీ బ్రహ్మానంద పాత్ర గారు నూట పదమూడు మంది ఉద్యోగులు ఇది జీవోలో ఉందండి ఇస్తాను ఐ విల్ షో దట్ జీవో ఆల్సో వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ చిన్న వాసుదేవ్ రెడ్డి గారు బిల్డింగ్ అద్దెలు యూటిలిటీస్ గూగుల్ యాడ్స్ వాటి ఫీజులు ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇచ్చిన యాడ్స్ వాటి ఫీజులు ప్రైవేట్ సంస్థలకు ఇచ్చిన యాడ్స్ వాటి ఫీజులు ఇత్యాదులు ఇవన్నీ లెక్క వేసే కదా జియో వాటి నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ కింద ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో మీకు ఇరవై నాలుగున కోట్ల బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్ బీఆర్ఓ ఇచ్చారు దోని ది కమిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లికేషన్స్ ఏపీ విజయవాడ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ ది గవర్నమెంట్ టు హైడ్ ది సర్వీస్ ఆఫ్ డిజిటల్ క్యాంపెయినర్స్ త్రూ అవుట్ సోర్సింగ్ మోడ్ ఇది కాకుండా ఒక పాతిక మంది డిజిటల్ క్యాంపెయిన్స్ కూడా శ్రీ వెంకట దేవేందర్ రెడ్డి గుర్రంపాటి చీఫ్ డిజిటల్ డైరెక్టర్ పర్మిటెడ్ ది కమిషనర్ ఐఎన్పిఆర్ టు ఎంగేజ్ అండ్ ఏజెన్సీ టు ఫిల్ వన్ థర్టీన్ పోస్ట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎయిట్ మంత్స్ కాంట్రాక్ట్ ఒక ఏజెన్సీ ద్వారా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు తీసుకోమని శ్రీ సివి రెడ్డి అండ్ శ్రీ బ్రహ్మా బ్రహ్మానంద పాత్ర చీఫ్ డిజిటల్ డైరెక్టర్స్ శాంక్షన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అప్పట్లో ఇచ్చింది ఇవ్వు ఓకే దీని ఎక్స్టెన్షన్ కూడా వచ్చే ఉండాలి అంటే నూట పదమూడు ఒక ఇరవై ఐదు నూట ముప్పై ఎనిమిది ప్లస్ ముగ్గురు డైరెక్టర్లు ప్లస్ విసిఎన్ చైర్మన్ విసిఎన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరి జీతాలు కలిపితే మినిమం మూడు నాలుగు కోట్లు కావా సో మీరు ఒక మీరు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మేము ట్వంటీ టూ కోట్సే ఖర్చు పెట్టామంటే జీతాలకి అద్దెలకి ఇంత పోతే ఇంతమంది ఉద్యోగులు ఏం చేస్తున్నట్టు అసలు అంతమంది ఉద్యోగులు మీ ఆఫీసులో నిజంగా ఉన్నారా లేకపోతే వేరే ఆఫీసుల్లో ఎక్కడైనా పనిచేస్తున్నారా దట్ ఈస్ ది డౌట్ డౌట్ దట్ వే ఎక్స్ప్రెస్ మీ ఉద్యోగులు అందరూ నూట నూట ఇరవై మూడు మంది మీ ఆఫీసులోనే ఉంటారా వీళ్ళందరూ వైసీపీ సోషల్ మీడియాలో పనిచేస్తున్నామని చెప్తున్నారు కదా ఇలా అందరు మీ దగ్గరే ఉన్నారా ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళందరికీ ఖర్చు ఈ డబ్బు ఇవంత కావాలి కదా సరే మీరు ఇచ్చిన డిఫెన్స్ చూసిన తర్వాత మార్కెట్ డౌట్ వచ్చింది ఒకవేళ మనం తప్పేమో చూసామేమో సరే లెట్ చెక్ అని చెప్పి మీ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు మీ యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తామని క్యాక్ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తాం క్యాక్లో అయితే మొత్తం ఉంటుంది కదా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ దాకా మీరు ఇచ్చున్నారు కదా అని కానీ క్యాక్ ఏం చెప్తాను తెలుసా చివరిగా డిజిటల్ కార్పొరేషన్ కేవలం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైవ సంవత్సరానికి మాత్రమే ఫైనాన్షియల్ క్లోజింగ్ ఇచ్చారు డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్థిక సంవత్సరానికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇంకా అకౌంట్ ఫైనలైజ్ చేయలేదు రెండు సంవత్సరాలుగా క్యాక్కి ఎందుకు ఫైనలైజ్ చేసి పంపించలేదు మీరు మీరు జియోలు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు మీరు పెద్ద మానేశారు క్యాక్కి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారో మీరు చెప్పరు కేటాయించిన అమౌంట్ బట్టి చూసుకుంటామంటే అది కాదు అంటారు ఇచ్చిన జీవోలు బేస్ చేసుకొని చూస్తే మీకు మీకు చాలా వచ్చేట్లు ఎక్కువ వస్తుంది ఒక త్రైమాసికానికి ఇరవై నాలుగు కోట్లు వస్తే పదమూడు పద్నాలుగు త్రైమాసికాలు ఖర్చాయి ఎంత వచ్చిందో అప్పుడు దాన్ని బట్టి మేము వేసుకున్నాం లెక్క మీరు అన్ని కాగితాలు ఈ పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టుంటే మేము ఎందుకు లెక్క తప్పుతాం ఓకే ముందు క్యాక్కి అకౌంట్ సబ్మిట్ చేయండి సార్లు ఫస్ట్ సరే మీకు మేము ఇచ్చిన దాంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే కార్పొరేషన్ అన్న తర్వాత ఆదాయం ఉండాలి వ్యయం ఉండాలి ఆదాయం లేకుండా వట్టి వ్యయం ఏమి ఉంటే అది కార్పొరేషన్ కాదు ఇట్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సో యూఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ అ గ్రాండ్ ఫ్రమ్ ది డిపార్ట్మెంట్ బట్ మీరేమి సంపాదించడం లేదు అది ఎట్లా కార్పొరేషన్ అవుతుంది అని ఒక క్వశ్చన్ మేము రైజ్ చేస్తాం మీరు ఆ తప్పు మాకు ట్వంటీ టూలో జీవో ఇచ్చారు దాని ప్రకారం మేము సంపాదిస్తున్నాం కూడా అన్నారు కానీ ఇది వచ్చి ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ చూడండి ఎయిటీ సిక్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ లాస్ట్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు డేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ అకౌంట్స్ ఫై
ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అర్ధ సంవత్సరం ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ అర్ధ సంవత్సరానికి అకౌంట్స్ ఫైనల్ ఏ చేయలేదు దిస్ హాజ్ ఇది మేము ఇచ్చింది కాదండి దిస్ ఈజ్ ఎ క్యాక్ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మార్చిలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అసెంబ్లీకి సమర్పించిన రిపోర్ట్లోని ఒక చిన్న పేజీ మేము సంపాదిస్తున్నాము మాకు నష్టాలు లేవు మేము లాభాల్లో ఉన్నాము అని కూడా మీరు ఇచ్చిన ట్వంటీ టూ పాయింట్స్లో చెప్పారు లాభాల్లో ఉంటే నెక్స్ట్ సీ ది థింగ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజిటల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మైనస్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ నెగటివ్ నెట్వర్త్ మైనస్లో ఉంది నెగటివ్ నెట్వర్త్లో ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ యూ సే దట్ వీఆర్ అర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్ యు ఆర్ నాట్ అర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఒకే ఓ గుడ్లో మెల్లే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ లోన్స్ లేవు అక్యుములేట్ అక్యుములేటర్ లాసెస్ ఉన్నాయి అవుట్స్టాండింగ్ లోన్స్ లేవు అప్పులు లేవు బట్ యు ఆర్ ఆబ్వియస్లీ అండర్ క్లాసెస్ సరే ఇంకోది ఏమంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఉన్న కంటెంట్ కార్పొరేషన్లో కూడా మీరు అప్పుడు ఇదే రైవైనా యాడ్స్ ఇచ్చారు కదా అప్పుడు ఇస్తే తప్పేంటి ఇప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు ఇస్తే రైట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇస్తే తప్పేందుకు అవుతుంది అనే ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు మాకు తెలిసిన వరకు మాకున్న సమాచారం మేరకు ఎక్కడన్నా మీరు పోయి గూగుల్ యాప్స్లో కానీ ఇంకెక్కడన్నా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు వీ నెవర్ హ్యావ్ గివెన్ యాడ్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది బిడ్డింగ్ యాడ్స్ అంటే గూగుల్ యాడ్స్ లాంటి బిడ్డింగ్ యాడ్స్లో కానీ ప్రైవేట్ వెబ్సైట్స్ కానీ మేము ఎప్పుడు యాడ్స్ ఇవ్వలేదు స్పష్టంగా చెప్తాం మేము యాడ్స్ ఇవ్వలేదు మీరు ఇచ్చి మీరు చెప్పిన తప్పు యాడ్స్ ఇవ్వడం గవర్నమెంట్ యాడ్స్ బయటకు ఇచ్చి దానికి మనమే గవర్నమెంటే డబ్బు కట్టడం అనేది మీరు సాక్షి పేపర్లో ఇస్తున్నారు బయట అట్లాగే ఆన్లైన్లో మీరు ఇస్తారు మేమైతే ఇంతవరకు అట్లాంటి పని చేయలేదు ట్రూత్ మీరే చెప్పారు ఐ ప్యాక్ మేము ఇవ్వట్లేదు మా మా దగ్గర ఐ ప్యాక్ ఎం ప్యానల్ కాలేదు మేము ఐ ప్యాక్ ఇస్తాం అంటే ఎప్పుడు చెప్పలేదు కానీ మీ యాడ్స్ వాళ్ళ యాడ్స్ గూగుల్లో చూస్తే దాదాపు రెండు చాలాసార్లు ఒకే విధమైన యాడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకే వీడియో మీ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఒకే విధ విధమైన వీడియో వాళ్ళ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో కానీ ఇద్దరు యాడ్స్ ఒకే రకంగా ఉన్నాయి అని మాత్రం చెప్పాం ఐ ప్యాక్ అయితే సొంతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసము వైసీపీ పార్టీ కోసము డబ్బులు ఖర్చు పెట్టదు కదా పెడితే వైసీపీ పార్టీ పెట్టాలి లేదా మీలాంటి వాళ్ళ ఉన్న పెట్టాలి దీని దీనికి మా మీద స్పష్టత లేదు అని ఆ రోజు చెప్పాం ఇదే ప్లేస్లో ఇక్కడ నుంచి స్పష్టత లేదు అని చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాం మేము రే మేము రేట్ కార్డులు పాటించాము ఎంపావర్మెంట్ కోసం బై బహిరంగ ప్రకటనలు ఇచ్చాము కనీసం ఐదు కంటే ఎక్కువ సంస్థల ప్రచార ప్రకటనలు ఇచ్చాము ఎక్సెట్రా చెప్పారు రేటు కార్డు గురించి మేమేం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ రేట్స్ కావచ్చు మేమేం దాని గురించి అసలు మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు కానీ మేము చెప్పింది ఏమంటే పదుల కొద్దీ వెబ్సైట్స్ యాడ్స్ ఇచ్చారు అని మాత్రమే చెప్పాం కనీసం ఐదు మంది తగ్గకుండా పెట్టి యాడ్స్ ఇచ్చామని మీరే చెప్తున్నారు మీరు చెప్పిన ట్వంటీ టూ పాయింట్ డిఫెన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్లో ఐదు మందికి ఐదు సంస్థల కంటే తక్కువ కాకుండా ఎప్పుడు ఇచ్చా ఎక్కువే ఇచ్చామని చెప్తారు మేము చెప్పింది కూడా అదే పాయింట్ మీరు పదుల కొద్దీ సంస్థలకు యాడ్స్ ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్ యాడ్స్ ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్ డబ్బు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అని మేము స్పష్టంగా చెప్ చెప్పడం జరిగింది సో ప్రైవేట్ వెబ్సైట్లకు ఫిక్స్డ్ బ్యానరు మూవింగ్ వీడియో ఫిక్స్డ్ డిస్ప్లే ఈ విధంగా ఇచ్చారు అని అది అవసరమా అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న సో ప్రతిపక్షంగా మా అనుమానాలని మా అభిప్రాయాలని మేము వ్యక్తం చేసాం ఇందాక ఇందాక నేను చూపించినట్టు వివిధ విభాగాల నుంచి కూడా ఆదాయం ఆర్చిస్తుంది ఆ మేరకు పరిపాలన విభాగం వివిధ విభాగాలకు కూడా జీవో ఇచ్చింది అని కానీ ఎక్కడ మీ ఆదాయ వ్యయాలు వివరాలు కనపడలేదు క్యాక్లో కూడా మీరు ఫైనల్ ఏజ్ అకౌంట్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా పెట్టనే పెట్టలేదు సో మీరు పారదర్శకత పాటించకుండా మమ్మల్ని అంటే ఎలా ఫస్ట్ యూబీ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ ఐ థింక్ లాస్ట్ బట్టం అనుకుంటాను సాక్షులు నుంచి వచ్చారు అన్నది ఇన్ ఇన్సిడెంటల్ సాక్షి చాలామంది వచ్చారు ఈనాడుకు వచ్చారు జ్యోతికి వచ్చారు అది ఇది అన్నారు అసలు ఇక్కడ ఈనాడు పేరు జ్యోతి పేరు మేమే సాక్షి పేరు కూడా మాట్లాడాలా అసలు సాక్షి నుంచి ఇంతమంది వచ్చారు విషయం కూడా తెలియదు థ్యాంక్స్ మీరే చెప్పారు ఏదో పేర్లు కూడా చెప్పారు మీరు చాలా చాలా పేర్లు కూడా రాశారు సాక్షి నుంచి ఫలానా వారు వచ్చారు మా పవర్ పాయింట్లో ఎక్కడా మేము చెప్పనే లేదు యూ కెన్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ ఇది ఇది ఫేస్బుక్లో ఉంది మా వెబ్సైట్లో ఉంది అన్నిట్లో ఉంది లాస్ట్ టైం పెట్టిన ఇది మేము ఎక్కడ సాక్షి నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు మేము మేము చెప్పిల్లా వైసీపీ సోషల్ విభాగాన్ని నుంచి తీసుకున్నారు అని చెప్పాక సాక్షి నుంచి చెప్పలే కానీ అది వేరే పాయింట్
సరే ఇరవై రెండు పాయింట్లు ఇచ్చారు వీ హ్యావ్ కేటగారికలీ ప్రూవ్డ్ దట్ ఆల్ ది ట్వంటీ టూ పాయింట్స్ వర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ట్రూ ఇది ఫ్యాక్ట్ చెక్ కానే కాదు అంటే బాగుండదు కానీ ఇట్స్ అ ఫేక్ చెక్ సో మీరు మిమ్మల్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్గా మీరు డిఫెండ్ చేసుకోవాలి డిఫెండ్ చేసుకోండి కానీ మేము చెప్పిందంతా వాస్తవం అని మేము ఇంకొకసారి సాధికారికంగా ప్రూవ్ చేసాం సో ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో అసలు తెలియ చేయదంటే మీరు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మీరే ఒప్పుకున్న దాన్ని బట్టి మీరు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలని అత్యధికంగా యాడ్స్ ద్వారా యాడ్స్ని వివిధ మాధ్యమాల్లో మీరు చూపిస్తున్నారు అనేది మీరు ఒప్పుకున్నారు మేము చెప్పాం ఒక డిస్గేజ్ యాక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కిందకు వస్తుంది అని ప్రతిపక్షంగా ఇది మా యొక్క అభియోగం ఇప్పుడు మీరు ఎంతసేపటికి మేము సూర్యులోం ధీరులోం వీరాది వీరులోం చెప్పుకుంటూ ఇస్తూ 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 ఉంటే ఇట్స్ కాల్ ఇట్ డిస్గేజ్ యాడ్ అంటారు అంటే ఒక ముసుగు వేసుకున్న టైప్ యాడ్ అది అట్లా యాడ్స్ అనేది ఇవ్వకూడదు మీకు ఇంకోసారి చెప్తాం లాస్ట్ టైం చెప్పాం చాలా యాడ్స్ పొలిటికల్ ఫ్లేవరు వచ్చేస్తుంది అని గూగుల్ కూడా మీ యాడ్స్ని రిమూవ్ చేసింది గూగుల్ కూడా మీ యాడ్స్ని రిమూవ్ చేసింది చాలా యాడ్స్ని ఒకసారి మళ్ళీ లాస్ట్ టైం చూపించాము మళ్ళీ ఇంకోసారి నేను చూపించలేదు కానీ మీ యాడ్స్ని పొలిటికల్ యాడ్స్ అని చెప్పి గూగుల్ రిమూవ్ చేసింది అంటే ఖచ్చితంగా దీంట్లో పొలిటికల్ ఫ్లేవర్ ఉంది యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది గవర్నమెంట్ అండ్ ది పీపుల్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు హెల్త్ ది గవర్నమెంట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు బీ అంటారు వైసీపీ ఏజెన్సీ విచ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బీ హెల్ప్ఫుల్ టు ది పార్టీ నాట్ ది గవర్నమెంట్ నైతిక రుజువర్తన అనేది ప్రభుత్వంలో ఎవరున్నా అవసరం ఎందుకంటే నేను చేసేదంతా రైతు మేము జీవో ఇచ్చుకున్నాం కాబట్టి మాకు అది మ్యాండేట్ కాబట్టి మేము మీ కంటెంట్ కార్పొరేషన్ పేరు మార్చేసాం కాబట్టి మేము మ్యాండేట్స్ మార్చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ మేరకు మేము జీవో ఇచ్చేసాం కాబట్టి మేము చేసేదంతా చట్టబద్ధం ఏంటే జీవోలు ఏమన్నా ఏమన్నా పైన చూస్తాయా కాదు జీవోలు కూడా మనం రాసుకునేవే వేరే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి జీవోలు జీవోలకు మనసు మనం రాసుకున్నాం అంతా మనకు చట్టబద్ధం అని అనిపిస్తే ఎట్లా ఆ జీవోల యొక్క చట్టబద్ధతే మేము కోసం చేస్తున్నాం ఆ నైతికత అనేది మీ యాక్టివిటీస్ లోపించింది అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపక్ష పార్టీగా మా అభిప్రాయం మా అభియోగం మేము లాస్ట్ దాని పవర్ పాయింట్లో కానీ ఇప్పుడు కానీ చెప్పేది ఏంటంటే బేసిక్గా మనం ఒక ఒక ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ ఉన్నప్పుడు వూ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్ వూ షుడ్ నాట్ యాక్ట్ ది డిజిటల్ కార్పొరేషన్ షుడ్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ వింగ్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్సిపి ఆర్ ది వింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ విచ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఆ పర్టికులర్ ఏ అనే పొలిటికల్ పార్టీకో బి అనే ఇంకో సంస్థకో సి అనే ఇంకో దీనికో పనిచేయకూడదు ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఒరిజినల్ అండ్ న్యూట్రల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ ది టైమ్ అండ్ మోర్ సో యువర్ కార్పొరేషన్ మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి గ్రాంట్ తీసుకుంటూ మీరు సంపాదించకుండా ఆ గ్రాంటీని ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే దాన్ని మేము క్వశ్చన్ చేస్తే మీరు తప్పండి అట్లా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇష్యూస్ దట్ వీ వాంట్ టు మేక్ ది పీపుల్ నో వాళ్ళు ఇచ్చినవన్నీ తప్పు దీని యాక్చువల్ ఇష్యూ ఇది అని ప్రజలకు తెలియపరచడం కోసమే ఈ డీటెయిల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది ఇంకేమన్నా ఉంటే మీరు మళ్ళీ ఏమన్నా మీరు మీకు ఇంకా ఏమన్నా డిఫెన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే తీర్చడానికి కూడా సంసిద్ధంగా ఉంటాం మేము ఎప్పుడు సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇష్యూలో మేము పూర్తి స్థాయి సమాచారంతో ఉన్నాము ఏ రకమైన గల్ఫ్ మా దగ్గర లేదు గ్యాప్ మా దగ్గర లేదు ఉంటే గింటే గ్యాప్ మీ దగ్గరే ఉంది మీరు సర్దిద్దుకుంటే డిజిటల్ కార్పొరేషన్ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ ఎక్సలెంట్ ప్లాట్ఫామ్ టు రియలీ డిసిమినేట్ ది వ్యూస్ ఐ మీన్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సో ఆ పని మీరు చేస్తే మాకంటే సంతోషించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు రాజకీయాలు ఉంటాయి ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి కానీ ఒక కార్పొరేషన్ తన పని తను చేస్తూనే ఉండాలి ధన్యవాదాలండి Thank you.